maand by die exclusieve premier van Hollywood en Mais. Hallo en welkom, ek is die Theart. Hollywood en Mais het verleer jaar by die Sulderskerm weggestap met drie toekennings. En vanavond vind ons uit waarom. Kornei van Rooy en die skryper en regisseer loop al 9 jaar met die story, so dit is definitief hoog tyd dat ons het vanavond op die groot skerm te sien gaan kry. Die swart tapuit is gevul met al huis bekendes, sowel as die acteurs van Hollywood en my huis. En bioskoop gaan natuurlijk vir jou al die aksie bring. Christian, vertel my van jou rol wat jy vertolk en hoe uitdagend was het vir jou as actrice? Kijk, ek speel die rol van Jana van Tonde. Sy is, soos hulle sê, doodgewone, tiener meisie, is bieke van een meer blommiekie, kom uit een dysfunctionele familie aan die kere kant van die treinspoor. So, as sy die aand is, sê die Charlize Theron die Oscar wend, dit is van die sy besluit, sy gaan al met Riga Skuit al glans geleed. That's my character, in a nutshell. Dit, kijk, ek denk hier was enige rol wat nie uitdagend is nie. Ek denk is wat hier daarvan maak. So, ja, dit was uitdagend, want ek moest terug gaan in tyd. Ek meen, ek is al een beetje ouder as wat Jana is in die film. Maar in baie maniere was het vir my so, so ongelooflik lekker, want Jana is die salle, sy die salle drome en ideale as wat Christia het. En dit was my wonder, ek is eindelijk bijna nostalgies. Ek het die laaste keer wat ek na die film gesteen het, het ek een beetje tranere geraak. Want het is die special, het is so'n stikkie van my history, wat ek kon vastvang in die karakter. En ek denk, vooral omdat het my eerste film is, betekent het vir my so ongelooflik baie. So, ja, het was net lekker. Rot, Brandon is a jock tennis speler. Ek weet nie of hy is jock in tennis in die selwe sin kan sit, maar dit is wat hy is. En hy is een bykie van een deur in. So, ek weet nie hoe met te sê en woord nie, maar deur is, so hy is een bykie dof, as ek het so kan stel. Ehm, en al wat by focus is sy tennis. So, dit is waar die leven omgaan. Jy sal ook sien in achtergrond die movie dat sy meisie los om bekoel en dit, it doesn't really bother him, want hy denk, hy denk, hy kan nou net verder focus op sy tennis, want dit is sy doelwit in sy leven en dit is al wat by focus. Ja, dit is ook maar goed, hy denk, hy is baie slim, want hy focus nie op akademie nie. Ja, dit was my eerste film, so ek denk het was uitdagend, omdat het my eerste film was. Ek het nie geweet wat om te verwacht, so baie op stel nie en soan, maar daar was baie wat ek kon vergelijk met Frikkie, die karakter wat ek speel. Ek het hier die selle goed as hy gegaan op school, oor die beste vriendin, wat jy baie van hou. So ja, dit was uitdagend, maar ook met Corneir het ons so kalm gemaakt en rustig gemaakt, en hy het eigenlijk makkelijker vir ons gemaakt, omdat het ons eerste was. Eigenlijk is baie gelukkig, ek is Suzy, sy is een mentorfigier vir Jana, en sy het die materiaalwinkel, en is baie snaaks, en in die movie draai ek so'n fake maag, sy is swanger, maar hy weet een echtelike baba. So net na dit, toes ek rarig swanger, so Suzy, die karakter, was swanger, ek was ook swanger, so uiteindelik is my baba gebore, en Suzy is nog steeds swanger. So, ek sien uit na die movie, sy is a chill karakter, sy wat nog altyd al drome gedroom het, en sy doen het dier Jana. So, ja, sy is maar iemand wat, ek denk, elkeen van ons verteenwoordig. Ons allemaal wil droom en ons weet nie hoe nie. En dan kry ons een karakter, so Suzy, wat vir ons eindelijk weer hoe met te doen. Hoog, Angelique is die feeks in die school, vooral. Sy is die wif meisie. Baie fun karakter. Ek het baie fun gehad om al te speel, want ek het nog nooit die antagonist gespeel nie. So, dit is my bieke scary en ek is bang om te sien hoe mense dit gaan ontvang, maar ja, dit was my rarig baie fun experience. Wel, ek vertolk die karakter van Tyers, is een school bully, as ons het so kan noem. Nie, een moeilike oukie nie, hy het ook een sachte kant aan hom. Hy vind het maar moeilik om die woorde te vind, as hy die groot liefde van sy leven kry, om aan hom na die metriek afscheid te doen. En, ach ja, ek meen, Hy haal dan al sy frustraties uit op die mense rondom op die oude van die dag. So, prettige karakter gewees om te vertolk en ja, lekker oukie. Ek speel die rol van myself op die rooi tapuit in Hollywood. So, Liesel Wee op die rooi tapuit en die hoofdkarakter. Sy is in die droom waar sy my sien op die rooi tapuit in Hollywood. So, ek speel myself, dit is baie moeilik om dit te doen. Ek speel Beatrus, ek is... Hoe nie? Hy is Toos. Ek is Toos. Jy is Beatrus. Dit is een grapie. Ek speel Toos van Tonner, dit is die hoofdkarakters papa. En jy? Ek is sy vrou. Dit is my liefelike vrou Beatrus. Toos is in sy gewend, as jy na sy karakternaam kyk. 
Ja, ons is, ons is een baie uh, trouble couple. Ja. Ons het baie vroeg begin en so weet jy van een glipsie gehad. Ons is lief in mekaar, maar ons is so'n bykie gestres in ons hevelik, niet so effe. En die verfindemingsproces, uh, wat was die lekkerste deel of die speciaalste oomlik vir jou? Oh, vraag het, want het is een van my, omdat het my eerste film is, is die hele ding, elke dag was een nieuwe ervaring, it's something I've never had before. Um, so, die hele ding, ek ben om saam met Cornei van Rooien te werk, is net, hy is een ongelooflik regisseer. Hy, hy sê nie vir wat te doen, hy geef jou soveel vryheid, hy leid jou net so, so my kante. Maar as ek een oomlik met kies wat vir my nou rarig uitgeslaan het, dat was een, dat was een scene in die film waar ons by die vliegveld op die dak van een van die gebouwe dans um, en die son het so onder gegaan en ek en Edwin het die boek gevat en ons het gerei en dit was my, dit was een baie baie special dag ook aan die begin van die dag dit het gerei in die avond en toe ons begin om te shoot um, te staan ons eers een kant van die set en toe was een rainbow van die een kant van die set na die ander kant perfect perfect rainbow en dit was a magical magical moment die lekkerse deel was Ach, was alles, dit was actually alles, ek meen, ek is nie, die, die rol is nie te groot, die rol is nie baie spraak in, in die rol en so nie, maar dit was net om so'n karakter te kon speel, wat so weer de is, um, maar ja, dit, dit, dit was erg nie, dit was enige challenge, dit was a straightforward, lekker karakter om te speel, dit was nie, dit was, it wasn't rocket science, as ek het so kan stel, ja. Yeah. Ja, ek dink ons het een great team gehad, ek dink allemaal sê dit, maar ek dink rarig, soos ons het een baie special team gehad, ek dink, dit was my en Christia en Cornei en allemaal sy eerste feature film wat hulle gedoen het, so, ons allemaal het so half saamgestek en gesê, dit, ons, ons moet hierdie maak werk, dit is allemaal sy eerste, dit is ons allemaal sy belangrijkste een vir die dag of die tyd gewees, want jy wil het maak werk, so, ja, dit was great in die scenes wat ons gehad het, ons moest een dag net op een poegie rondgerijd, ek en Christian, nou, soos, hoe lekker is dit hier, ek kan nie deel dag rondrijd, so, dit was great, ja, special time. Allemaal wat aan werk, mens sien weinig hoe, hoeveel werk daar in gaan om te vervaardig en te skryf, Cornei, die skryver en regisseer is een amazing man, hy het 10 jaar al aan gewerk, so dit is amazing om deel te wees van een project, wat al so lang aankom al, en dan sê iemand, maar ons wil jy, jy moet Susie speel, so dit is my groot voorrecht, en ek moet sê die proces, die mens en daar achter, is wat vir my die belangrijkste was. Die lekkerste vir my was, om so met sy klomp jong mense te werk, ek was vir die eerste keer op een filmstel die, die oudste, van die kaas en van die mense wat die, die maal van die, die hier en daar onderwijser, maar, so dit was my lekker om hier onder die energie en jong geest te wees, want dit het ons net by die hoerschool geskiet, Brackenveld, so die kinders was die extra, so, was baie geest en energie opstel, en mense wat eager is om te werk en te leer, en dit was my baie lekker, en Cornei van Rooie en die director is so amazing, hy geef my mense baie freedom, en hy laat my anders dink, vir besluite wat ek maak, wat ek nog op baie respect voor het, ja. Wel, eersens het ons het in die kaap geskiet, wat kruid is altyd, uh, Cornei van Rooie was fantastisch om hier te werk, En um, ek dink die karakter het, het, het ietsie ontwaak binnen my wat, wat ek nog hier erg ervaar het nie, so dit was lekker om dit een uh, bykie te uh, ontwikkel, die karakter self, dier die verloor van die verhaal, ja. Het om deel te wees van so'n fantastische produksie, uh, die span achter die skerm het so hard gewerk en het laat aan die gewerk en het is ongelooflik om te sien, hier is ons by die eindpunt op die zwart tapijt van Hollywood en my huis. So Hollywood en my huis, gaan oor een metriek afskuit. Yes. Hoe was jou eie metriek afskuit? Dit was een van die lekkerste handen van my leven geweest. Ek was rarig nie een glamorous meisje nie. Ek, ek was Jenny en die lelike eentje op school geweest, wat gedink het ek gaan alleen dood gaan en nooit een kerel kry nie. Um, en metriek afskuit was van awesome geweest. Ek, ek het so glamorous, zwart, velvet rock aan gehad. En as ek na die foto's kyk, was die haare so klein bykie te veel. <laughs> Pretoria oos moet trek afskuit vir daai tyd, maar um, dit was geduw en ons is gemake-up. Ek dink is een van die eerste keer in my hele leven wat ek proper make-up aangesit het, was vir my moet trek afskuit. Ach, dit was een lekker aand. Maar ons was, ons was ook een verskrikkelijke lekker moet trek groep gewees, so dit was een Jenny en een celebration gewees van ons tyd op school en het is lekker. Ek het op die, die aand nie gedink, dit was awkward nie, maar ek het onlangs moes, ek, ek en Chris het saam gewerk aan een productie die boekklad. En ek moes um, foto's my persoonlijke foto's vir die, vir, die, vir, die, vir die produksie stuur, want hulle het nodig gehad in die show. En ek het toe op my metriek afscheid aan afgekom. En het was verskrikkelijk ook, want ek het, ek het so cool gelijk, en my haar het so gejel. En ek het die, ek het die aaklikste pak aan gehad. En dit was al 10 jaar terug, so ek bedoel, dink het een beetje verander, maar ek onthou net, ek het rarig, ek het met die beste vriende die aanspandeer, maak sê ek ook gelijk het, of whatever nie, maar 
I think this I think this is done. Genit your aunt in vs echt on yourself. You create it net in keer and I'm all hyped it up for a reason but it is your last kind of aunt as a matrix student. So genit it. Yeah. Ah, my matrix was awesome. I've been the best friend then from school geweest. So that is my yeah, it was awesome man. Said said a boyfriend got work. So that was that it complicated the rock. Yeah, that was um so yeah, that was complicated as I now on think. Damn it. Maar ik lekker gedanst aan mijn pijlen wat ook single en alleen was van mij aan. Maar dat was, was een cool aan. Ik, ik denk soms, ik weet niet of het wel hoor he. Maar um, ach, I don't know. Het was nog steeds pijlen, ik heb mijn tijd. Het was nog niet te bad. Mijn yeah. story is horrible. Ik kom van een baie klein dorpje af in die Zuidkap met die naam van Riversdal. En ons het so, so paar skole. So ek was bevoorrecht genoeg om na een paar met trekkerskade toe te gaan. Wat actually verschrikkelijk lekker was. Allemaal ken natuurlijk mekaar. Uh, maar dit is nou al 10 jaar terug. So dit is een vaag weg. Memory, maar um, ja, ik heb ik het ongelooflijk lekker herinneringen van dit. Mijn metrikafscheid was amazing geweest. Uh, Sommige met mijn beste vrienden en die afterparty natuurlijk je lekker stel, om eerlijk te wees. En dit was een great affaire bij die school en die school zal wat le prachtig gemaakt het en dit was een sprookjes wereld. Ja. Um, mijn metrikafscheid was een beetje mixed emotions. Ik vier jaar baal laat in die jaar. Zo so, wanneer kom bij die afterparty was ik nog te jong om uit te gaan. En ik denk van allemaal dat ik die lelijkste suit aan gehad. To date, I get to wet pen stripe suit gehad, so it was lelijk geweest, maar my date het baie mooi gelijk. Anna Marie het soos sys beels wat nog vandag tot nog tot nog vandag toe, lijkt sy nog steeds baie mooi. So ja, dit is maar my met rekafskijf. Ons kom sy pas uit een volgepakte theater vir die premier van Hollywood en Mais. En ek kan definitief vir jou sê, dit is een fancy affaire, so maak seker jy gaan kyk dit by jou naaste filmtheater. Ek is die theater van Wierskoop. Sien jou weer.